各位好，已经好几天没有上传新的节目了，因为最近本人家里出了一些变故，所以非常非常忙，在此请各位谅解。接下来日子因为家里的原因可能也会比较忙。其实这期节目我也是断断续续的抽时间来完成的。中国前外长王毅参加了本届德国慕尼黑安全会议，并宣布中国的和平倡议。德国媒体对此也做了大量报道。今天与大家分享德国国家电视一台的这一新闻报道。对乌克兰的战争，中国的和平计划的机会有多大？在乌克兰战争一周年前不久，中国在慕尼黑安全会议上宣布了一项和平计划，人们热切地期待着该计划的细节，也是因为北京的立场并不中立。这是中国最高外交政策官员王毅。在慕尼黑安全会议上宣布为乌克兰发起一项出乎意料的和平倡议，西方政治人物一次又一次地呼吁中国利用其对侵略者俄罗斯的影响力，但这一倡议受到了民主治理国家的很多怀疑。中国前外交部长、现任中国共产党外交政策负责人王毅预计今天将抵达莫斯科，没有迹象表明中国在放弃与俄罗斯的友谊。据美国称。中国想向俄罗斯提供武器。正相反，美国国务卿安东尼·布林肯在慕尼黑与王毅会晤后，美国 ABC 说：“到目前为止，中国主要为俄罗斯提供了言论、政治和外交支持。但我们有令人不安的信息：中国正考虑在对乌克兰的战争中通过提供武器来支持俄罗斯。而我必须非常明确地告诉王毅，这将是一个严重的问题。”目前不清楚中国和平倡议的细节是什么。该提案将在周五，即乌克兰战争开始一周年之际提出。在慕尼黑，中国外交政策负责人王毅只是重复了中国之前的矛盾立场，继续拒绝谴责俄罗斯的侵略战争。王毅虽然强调了所有国家领土完整的重要性，并谴责了强权政治和霸权主义，然而这并不是指俄罗斯，而是指美国。中国与俄罗斯亲如兄弟，共同抗美，两国都指责美国和北约对战争负有责任。此外，在西方国家基本停止从俄罗斯进口天然气后，中国从俄罗斯的廉价能源供应中获益。中国并不中立。美国智库德国马歇基金会的邦尼格拉瑟说：“中国做一个中立的调解人是不可能的，这是因为中国与俄罗斯关系紧密。”此外，中国通常不会积极干预危机，中国通常不会以调解人的身份出现。中国政府过去曾为实现停火或和平协议做出过一些努力，例如几年前在苏丹和南苏丹之间进行调解。然而，从本质上讲，它起的作用非常小，而不是扮演一个积极的调解人的角色。乌克兰战争的简单解决方案还没有出炉，人们已经在猜测中国的提议可能会怎么样。例如，停火和互相承认目前的前线。然而，乌克兰已经明确表示，这种冻结战争的做法对他来说是不可能的。接着，我们来看看德国电视一台《每日新闻》推特上这条新闻的观众及读者评论。第一个，当我看到这里的评论时，我的天哪！俄罗斯的宣传已经把人民的大脑腐蚀到这种程度了。但是你们别忘了，是俄罗斯攻击了乌克兰，而不是反过来。现在继续把廉价的伏特加酒灌进你们的江湖脑子吧！<笑>我们可以看到有七条跟贴，我们点击进去看看。第一个跟贴：以色列在周末袭击了叙利亚，什么时候我们可以战胜以色列？接着这个人说：“以色列和美国也是战犯国家。”好，我们返回原来的评论。下一位：美国已经未雨绸缪，从这点就可以看出，中国人是不值得信任的。接下来是张围绕着中国的美国军事基地布置图，图上方的文字意思是：中国侵略，他们怎么敢让自己的国家离那些美国军事基地那么近？德国知识点评，感觉这个人是在讽刺美国。下一位，我对德国人的战争狂热感到震惊。你们为什么不去乌克兰上战场，而是像看足球一样坐在电视前，对一切都更了解？在这场战争中，死亡的乌克兰人比俄罗斯士兵多得多。你们是宣传的受害者。有九条跟贴，我们点击进去看看。第一个叫 Randy， 你怎么知道死了更多乌克兰人
，从完全客观的俄罗斯新闻中是吗？返回原评论，我们看下一条：和平计划没有机会，慕尼黑战争直到最后胜利。德国新防长皮斯图瑞斯，乌克兰必须赢得这场战争。可怜的欧洲。欧盟让自己被这个腐败的乌克兰总统越拖越深的陷入战争泥团，真是可悲呀！下图的下半部分意思是，欧盟是欧洲最大的敌人。下一位叫 Thomas Müller， 和平计划没有机会，因为和平不符合西方的价值观。下一位，这可能只是为了帮助战犯普京的一个伎俩。下一位，中国在俄罗斯有什么经济利益？乌克兰？点击进去看看跟贴吧。第一位，一般来说，如果你看一下地图，中国是俄罗斯的邻居，百分之六的俄罗斯人居住在俄罗斯的亚洲部分，所以它人口密度极低。中国的人口可以迁移到那里。此外，他们共同拥有巨大的原材料储备。下一位，因为中国自战争以来一直以相当优惠的价格从俄罗斯获得更多的资源，我认为是这样。返回评论，下一位。作为停火的前提条件，该计划是否包括俄罗斯军队完全撤出乌克兰？国际公认的1991年边界，只有包含这一内容的计划才有机会。下一位 ，Randy Rowdy。是的，只有中国是不中立的，美国是和平的天使，不追求自己的利益。他自己添加了一条评论，我们点击进去。这位读者就这句话发表评论，但这一倡议受到了民主治理国家的很多怀疑。他说：“是的，美国的民主，你可以在两党之间做出选择，因为其他党派只是理论上有机会。如果你能在毛泽东和斯大林之间做出选择，这可能也是一种民主。”下一位，有泽连斯基在，和平的机会相对较少。这个西什可卡因的演员对和平一点也不感兴趣。下一位，你应该意识到，中国之所以提出和平计划，只是因为俄罗斯正在失去优势。如果中国假设俄罗斯能够获胜，他就不必提出计划，急需等待就行了。下一位叫马库斯，很糟糕，因为这个来自基辅的业余演员仍然有太多的可卡因，无法直视现实。下一位。世界应该做出反应，停止所有的生产技术的转移，停止支付发展援助。下一位 ，Andre， 中国的和平计划可能包括向俄罗斯运送武器。下一位 ，Armin， 普京等到在中国举办的奥运会结束才入侵乌克兰。中俄两国有什么秘密协议还不知道，没有联合国安理会谴责俄罗斯的决议，但中国肯定会否决它，否则就只有美国的否决权了。下一位，如果你听了这里之前的报道，就知道和平的机会非常渺茫。如果中国不会被认为是一个中立的调解人，那么谁会被认为是一个中立的调解人呢？下一位，没有中立的调解人，因为西方不想要和平。美国通常不想我们取得胜利，但确实想要一个永久的冲突中心。下一位 d e r o m a n 和平计划将是这样的：乌克兰投降。否则，我们将把我们的一切武器都送给俄罗斯。亲切的问候，小熊维尼。下一位。首先，我想知道所谓的和平计划是什么？中国想要一个和平计划，却又威胁台湾。更有趣的是，中国的实际意图是什么？下一位。中国让普京练习入侵乌克兰，以便用在台湾身上。此外，西方世界已经在乌克兰消耗了他们的武器。下一位，报道中谈到中国和俄罗斯的友谊，哈哈哈哈从来没什么友谊，永远只有政治利益。下一位，我认为中国向俄罗斯提供武器将是理想的和平解决方案。每日新闻有多愚蠢啊！下一位，托马斯，中国从中能赚多少钱？下一位 ，Oracle， 谈到和平问题，中国至少拥有专业知识。下一位，中国人没有和平计划。遗憾的是，这只是一种假装。下一位 ，Francis， 战争的罪魁祸首已经很清楚了，但理论上西方世界也一样不中立。下一位 
，先观望，别着急下结论。提前诋毁某些东西是不明智的宣传。下一位，和平倡议当然好，但我认为这不符合西方的利益。下一位 ，Peter， 中国人的优势在于他们也会和俄罗斯人交流。下一位，中国很可能正在向俄罗斯提供武器呢，我们怎么能这么胡说八道呢？下位，人们热切的期待着和平倡议的细节，也是因为北京闭幕中立。问题是，哪个国家在这场战争中实际上是中立的呢？下位，和平来了我才相信。下位，没有人是中立的，因为西方根本不想要和平。下一位，中国独裁者担心俄罗斯专制的失败。对其本国人民来说，将是一个坏榜样。同时，试图不失去其在西方的市场，有趣的平衡行为。跳过几位，下一位。每个西方公司都应该尽快将其产能转移到另一个国家。现在继续在中国生产的风险太大，越快越好。我们点击进去看看，有三条跟贴。第一个，法国，这是不可能的。我们在经济上完全依赖中国。下一位 t o r s t e n s 全球化并不是一个好主意，尤其是不能把整个产能都转移到国外。如果台湾被中国拿下，将不再有芯片，全世界的生产将停顿下来。下一位，一些公司必须在中国生产，以便能够在中国市场销售。而市场对许多公司来说是至关重要的。当你购买电子产品时，注意看，他们是在哪里生产的？我们返回评论。下一位，如果西方向乌克兰提供武器，那就可以；如果中国向俄罗斯提供，那就有问题了。中国不是中立的，因为它站在俄罗斯一边，但站在乌克兰一边的西方国家就中立了。我想要回我的广播电视费。下一位，每个和平计划都应该得到机会，但也很清楚。只有包括无条件的完全撤出俄罗斯入侵部队，到2022年2月24日前的边界的和平计划才有意义。下一位，与其只是宣布，中国本可以立即公布这个和平计划。下一位，如果不听其他国家的意见，他们可以理解和帮助。我们知道，西方和乌克兰不希望这样，他们想要全面战争，不惜一切代价。美国为什么没有从德国撤军？当然，不要和平条约，所以关系到权力。下一位，拜登还是访问基辅了吗？波兰上空的大量监视飞机也指向了这一点。还有这段视频：基辅的 p e r i m o g i Avenue 和 l e s i a u k r a n k a Boulevard 已关闭。目击者解释了以美国 SUV 为基础的车队如何沿着这条线路行驶。美国高级官员出访通常乘坐此类飞机。下一位，护理，乌克兰在失败，为什么需要一个计划？在西方媒体，乌克兰是每天二十四小时都在赢。很遗憾，你们从新闻的宣传中根本没有吸取教训。下一位，问题是中国的和平计划有什么意图？就面积而言，俄罗斯是地球上最大的国家，中国是一个需要土地和资源的人口超过十亿的国家。从长远来看，不可能为了成为俄罗斯的朋友而损害中国人的利益。下一位，无论中国人有什么计划，美国人都会知道如何挫败他。毕竟，就像俄罗斯一样，中国人是美国在世界市场上一个强有力的竞争对手。而当涉及到钱的时候，美国佬可不是开玩笑的。那就再发动一场战争吧。下一位，卡尔穆勒，没有用。因为他们不想要这种和平，他们也不想要 w a g e n k n e s t 和 s c h w a r z e 女士的和平，也不想要德国选择党的和平。下一位，也许北约放弃2月24日之前的立场，就像当时在伊斯坦布尔的谈判一样，但这在美国和英国的领导下失败了。他们顺次泽连斯基总统不要对俄罗斯做出让步。下一位。我希望中国人能够实现和平。很高兴看到这个好战的美国会显得多么愚蠢。下一位，下一个场景是中国正式宣布参战，然后美国和欧盟被攻陷。下一位，没有和平解决方案
，因为中国人只想把他们几年后打算对台湾做的事情合法化，即通过武力吞并台湾。下位报道，好吧，这么厚颜无耻的事情是不会成功的。西方希望战争继续下去，造成成千上万的死亡和破坏，然后一个中国人出现，只是想要和平。下位，使用带引号的和平计划。表明你们在意识形态上的盲目和进步背离新闻操守。下位，西方金融上层建筑，全球精英，德国部分任何党派和乌克兰寡头都不想要和平。好了，朋友们，今天就此打住。你们是不是觉得推特上的评论要比德国媒体本身的评论更多中立及理智的声音呢？好了，谢谢大家，我们下期见。